আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবারাকাতু ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ রামাদান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই সিরিজটির 17 তম পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব রামাদানে ফিটনেস ধরে রাখার উপায় এবং রামাদানের খাদ্যাভ্যাস এই বিষয়গুলোর উপরে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি রামাদানে ফিটনেস ধরে রাখার উপায় রামাদানে ব্যস্ততম মুসলিমেরাও যেন আরো বেশি কাজ পাগল হয়ে ওঠে বরকতময় এই মাস নতুন নতুন সব দায়িত্ব নিয়ে হাজির হয় অফিসের কাজের চাপ পরিবারের দায়িত্ব তারাবিহ সালাত পড়া সাহারিতে সময় মতো ওঠা আর এসবের মাঝে অন্তত কয়েক ঘন্টা ঘুমানো এসব কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে আপনার মনে হতে পারে যে আপনি হয়তো দুটি চাকরি একসাথে করছেন এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে সিয়াম পালনের সময় অনেক মুসলিমেরই ক্লান্তি অলসতা ও দুর্বলতার অনুভূতির সাথে লড়তে হয় বর্তমান সময়ে সবাই নিজের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে তৎপর রামাদানে মুসলিমেরাও চায় তারা যেন আল্লাহর এবাদত বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ঘরে এবং কর্মক্ষেত্রেও নিজেদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারে আপনি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করার এত ঢামাডোল এড়িয়ে এই প্রবন্ধে কেন রামাদানে সুস্থতা বজায় রাখা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কথা হচ্ছে রামাদানে আমাদেরকে দিনভর অত্যাধিক পরিমাণে হরেক রকমের কাজ করতে হয় এসবের পাশাপাশি নফল ইবাদত করতে পারার এবং আল্লাহ রহমত হাসিল করার দারুণ সুযোগও আমরা হাত ছাড়া করতে চাই না আর এই জন্যেই রামাদানে আমাদের উচিত আপন স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ রাখা আপনি যদি জীবনে কিছু অর্জন করতে চান বা কিছু করতে চান তাহলে তার পূর্বশর্ত হচ্ছে আপনাকে নিজের ফিটনেস ও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে হেলামি করে ক্লান্ত শান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়লে কিভাবে আমরা রামাদান মাসে আমাদের উপর অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব ইসান ও প্রকৃষ্টতা দিয়ে করতে পারব এই জন্য সচেতন মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে আপন স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে আমাদের জীবনে নানাবিধ দায়িত্বের এক লম্বা তালিকা রয়েছে যা সবগুলো হয়তো আমরা সবসময় পালন করতে পারি না কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য এমন কোনো সাধারণ দায়িত্ব নয় যে তা রক্ষা না করলে আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না বরঞ্চ এর উল্টোটাই সত্য আপনার স্বাস্থ্য হলো এমন একটি বিনিয়োগ যা অনেক বেশি লাভ আপনাকে ফেরত দেবে আপনি যখন আপনার স্বাস্থ্য ফিটনেস এবং খাদ্য পরিচয়ের সময় বিনিয়োগ করবেন তখন আপনার দেহ মন ও নবস আপনার কর্মদক্ষতাকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে এই আলোচনায় আমরা এমন তিনটি কৌশল নিয়ে আলোচনা করব যা রপ্ত করতে পারলে রামাদান মাসে আপনি আপনার সর্বোচ্চ প্রোডাক্টিভিটি অর্জন করতে পারবেন মনে রাখবেন সুস্বাস্থ্য মূল লক্ষ্য নয় বরং এটি আত্মাধিক ও পার্থিব সাফল্য হাসিল করতে সহায়ক একটি মাধ্যম মাত্র প্রাথমিক পদক্ষেপ রামাদানে আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার পথে সম্ভাব্য বাধাগুলোকে শনাক্ত করুন রামাদানে স্বাস্থ্য এবং ফিটনেসকে প্রাধান্য দিতে হবে কারণ এটি আপনাকে কর্মক্ষেত্র এবং ঘরে সর্বোচ্চ প্রোডাক্টিভিটি বজায় রেখে ইহসান ও প্রকৃষ্টতার সাথে ইবাদত করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তির জোবান দেবে আমাদের সবারই আলাদা আলাদা সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা আমরা নিজেদের সাথে করে রামাদানে নিয়ে আসি প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব মেডিকেল হিস্ট্রি বর্তমান ফিটনেস স্তর পারিবারিক পরিস্থিতি দিনের প্রাপ্ত সময় কাজের পরিস্থিতি এবং আরও অন্যান্য অনুষঙ্গ রয়েছে যেগুলো থেকে তার নিজ নিজ হেলথ চ্যালেঞ্জগুলোর উৎপত্তি হয় মুসলিমদের মধ্যে অনেকের ডায়াবেটিক্স আছে অনেকের আবার সময় সীমিত অনেক মুসলিমের দীর্ঘ সময় অফিস করতে হয় কেউ এবার মাত্রা অতিরিক্তভাবে পারিবারিক কাজের চাপ সামলান রামাদানে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দেখার পরিবর্তে আমরা বরং এই পরিমিতিগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে রামাদান মাসকে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর এবং সর্বোচ্চ কর্মশক্তি সম্পূর্ণ মাস বানাতে পারি সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ রামাদানে কর্মব্যস্ত মা ও পেশাগত কাজে ব্যস্ত লোকেদের জন্য প্রতিদিন তিরিশ মিনিট ব্যায়াম করা বেশ কঠিন কাজ প্রতিদিনের কাজের জন্য বেশি চলাচল করার দিকে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ করা যেতে পারে আপনি যদি জানেন যে নিজের শেয়ারটা দিতে হলে আপনাকে ওজন কমাতে হবে তাহলে ইফতার পার্টিগুলোর দাওয়াতে গিয়ে আপনার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ইফতারের সময় সুষম খাদ্য তালিকা নির্ধারণ করে রাখতে হবে যে লক্ষ্যে আগে ভাগেই আপনাকে পরিকল্পনা সাজাতে হবে ডায়াবেটিক্সে আক্রান্ত রোগীরা ইফতারের খাদ্য তালিকায় কম শর্করাযুক্ত বা লো ক্র্যাব খাবারকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে নিজ নিজ পরিবারের সাথে আলোচনা করে ভালো হয় পাশাপাশি তারা সিয়াম রাখার ক্ষেত্রে 
তাদের কোনো স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে কিনা এবং সিএম অবস্থায় তাদের ওষুধের শিডিউল কিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় সেই বিষয়ে তাদের ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নিতে পারেন এখানে উল্লেখিত তালিকা থেকে আপনি বেছে নিতে পারেন রামাদানে কোন কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে এবং সেই সাপেক্ষে আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পরিকল্পনা করে নিতে পারেন এক কাজের বাধ্যবাধকতা এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা দুই পারিবারিক দায় দায়িত্ব তিন রামাদানে আপনার পরিবারের খাবারের পদ্ধতি যা আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে চার আপনার বর্তমান ফিটনেস লেভেল পাঁচ আপনার বর্তমান মেডিকেল হিস্ট্রি রামাদানে সুস্থতা বজায় রাখা নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে তার কিছুই যদি আপনি কাজে পরিণত করতে না পারেন তবে আপনার সেই চেষ্টা বৃথা তার চেয়ে বরং আপনি ছোট ছোট কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রামাদানে আপনার স্বাস্থ্য ও ফিটনেস ধরে রাখতে সহায়ক হবেন খুব বেশি কিছু করতে হবে না নিজের চ্যালেঞ্জগুলোকে শনাক্ত করুন এবং একটি ব্যক্তিগত পরিকল্পনা সাজিয়ে নিন যা আপনার জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রাখে রামাদানে আপনার স্বাস্থ্য ও ফিটনেস ধরে রাখতে আপনাকে সাহায্য করবে রামাদানে আপনার নিজস্ব চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করার পরের কাজ হল রামাদানে নিজেকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা রামাদানে প্রোডাকটিভ হবার গোপন কৌশল হল স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে রামাদানে আপনি যে মানসিক যন্ত্রণা এবং অসুস্থতে ভোগে থাকেন তা কমিয়ে ফেলা শ্যাম পালনের সময় আপনাকে যে জিনিসটি আপনার শেয়ারটাই পৌঁছতে বাধা দেয় হয়তো তা হল মানসিক যন্ত্রণা ও অস্বস্তি এছাড়া আপনি হয়তো খোদার জ্বালার কারণে সালাতে মনোযোগী হতে পারেন না অথবা মাথা ব্যথা এবং তৃষ্ণার কারণে হয়তো কাজকর্মে আপনার প্রোডাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে রামাদানে আপনি যে অস্বস্তি বা মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেন তার কারণে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাধাগ্রস্ত হয় এটা হতে পারে আপনার দেহের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আউটপুট ইনপুট রিচার্জ বা এই তিনটির কোনো একটি সংমিশ্রণের কারণে আউটপুট হচ্ছে আপনার নড়াচড়া ইনপুট হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি রিচার্জ হচ্ছে ঘুম এবং বিশ্রাম পদক্ষেপ এক আপনার আউটপুট অপটিমাইজ করুন এন ই এ টি মুভমেন্টের মাধ্যমে অলসতা কাটিয়ে উঠুন রামাদানে অনেক মুসলিমেরাই ক্লান্তি দুর্বলতা ক্ষুধা বিরক্তি এবং উদ্দীপনা না থাকার অভিযোগ করে থাকেন এর অন্যতম একটি বড় কারণ হঠাৎ চলাচলে রাজঘটা সিয়াম অবস্থায় আপনি যত বেশি চলাচল করবেন শরীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি তত বেশি উদ্দীপ্ত বোধ করবেন কারণ এতে আপনার দেহে অ্যান্ড্রোফিনস এবং উদ্দীপনা বর্ধক হরমোনগুলি নিঃসরণ হবে যদিও অনেক মুসলমান রামাদানে যতটা সম্ভব সামান্য চলাচল করার চেষ্টা করেন তবুও আপনি যদি অনুধাবন করতে পারেন যে এই চলাচল আপনার প্রোডাক্টিভিটির আকাশচুম্বী করে তুলবে এবং এই বারাকাহময় মাসে অধিক পরিমাণে ইবাদত করার ক্ষমতাকে বাড়াতে সহায়তা করবে তবে এই ক্ষেত্রে আপনি অন্যদের চাইতে থাকবেন অনেক এগিয়ে যদি আপনি এই ধারণা করে থাকেন যে ফিটনেস কেবলমাত্র জিমে গিয়ে হয় বা ফিটনেস কেবলমাত্র অল্প বয়স্ক ফ্যাশনেবল তরুণদের জন্যে তাহলে আপনার এই ধারণাটি ভুল ফিটনেস হল আপনার দৈনিক চলাফেরা স্তম্ভ যা আপনাকে একটি অলস তথা ইনঅ্যাক্টিভ জীবনযাত্রার ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত নেতিবাচক স্বাস্থ্যের পরিণতি থেকে রক্ষা করে সত্যি বলতে শরীরের যে কোনো ধরনের নড়াচড়াই ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত বর্তমানে আমাদের সমস্যা এটা নয় যে আমরা কম ব্যায়াম করি সমস্যা হল আমরা কম নড়াচড়া করি আমরা দৈনিক অফিসে প্রায় আট ঘন্টা বসে ল্যাপটপে কাজ করি এবং আমাদের শরীরকে একদমই ব্যবহার করি না রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং তার সাহাবিগণ কর্মক্ষম জীবনযাপন করতেন যা তাদের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাজে দিত বেশ ভালোভাবে বর্ণিত আছে যে ওমর ইবনুল খত্তাব রাদি আল্লাহ আনহু বলতেন তোমাদের সন্তানদের সাতার তীরন্দাজি এবং ঘোড়া চড়াতে শেখাও সেই সময়ের সবচেয়ে ক্রিয়াশীল তিনটি খেলা ছিল এইগুলোই ফিটনেস হল কাজ করার সময় দ্রুত হাঁটার মাধ্যমে নেওয়া বিরতি যা আপনার পেশিগুলোকে দুর্দম ও অনমনীয় করতে প্রতিরোধ করে ফিটনেস হচ্ছে লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি নেওয়া এবং মসজিদের পার্কিংয়ের পেছনে পার্কিং করা যাতে আপনি তারাবেহের আগে অতিরিক্ত কিছু কদম হেঁটে নিতে পারেন ফিটনেস হচ্ছে রামাদানে অফিসে লাঞ্চ ব্রেকের সময় পার্কিং লটে একটু সময় হেঁটে নেওয়া এই ধরনের চলাচলকে এন ই এ টি মুভমেন্ট বলা হয় বা নন এক্সারসাইজ অ্যাক্টিভিটি থার্মোজেনেসিস যা প্রতিদিন এই রকম চলাফেরা দ্বারা দেহের ক্যালোরিগুলোকে ব্যবহার করার একটি প্রক্রিয়া বোঝায় বিখ্যাত মায়ো ক্লিনিকের সহকারী পরিচালক জেমস ল্যাভিন দু সালে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন যার মূল বিষয়বস্তু ছিল এন ই এ টি তিনি বিশ জন লোকের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করে দেখলেন যে হালকা পাতলা গড়নের লোকেরা মোটা লোকেদের তুলনায় দিনে দুই ঘন্টার বেশি সময় নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন এর মানে হলো তারা দৈনিক তিনশো পঞ্চাশ ক্যালোরির বেশি খরচ করতে সক্ষম অর্থাৎ তারা বছরে তিরিশ থেকে চল্লিশ পাউন্ড ওজন কমাতে পারেন 
আপনার প্রতিদিনের নেট চলাচল যত বেশি আপনার বিপাক্রিয়া তত বেশি ফলে আপনার শক্তি আরও দৃঢ় হবে এবং আপনার একাগ্রতা আরও বেশি সময় জুড়ে ইবাদতে বিদ্যমান থাকবে যদিও বেশিরভাগ মুসলিম রামাদানে তাদের নেট চলাচল হ্রাস করে ফেলে তবে আপনি আপনার অফিসের কাজে বাড়ির কাজে এবং ইবাদতে যথাসম্ভব কার্যকর হওয়ার জন্য সারা দিন ধরে এই ধরনের চলাচল বাড়ানোর সুযোগগুলো সন্ধান করুন নেট চলাচল বৃদ্ধিতে যা করতে হবে একটি স্টেপ ট্র্যাকার বা ফ্রি অ্যাপ ব্যবহার করেন রামাদানের আগে পুরো এক দিনের জন্য আপনার স্টেপগুলো ট্র্যাক করুন অর্থাৎ প্রতিদিন আপনি কত স্টেপ হাঁটেন বা চলাচল করেন তার একটি হিসেব নিন আপনার বর্তমানে নেট চলাচল নির্ধারণ করতে এই হিসেবকে বেসলাইন হিসেবে ব্যবহার করুন রামাদান শুরুর একদিন আগে দশ হাজার স্টেপ বা তার কাছাকাছি পৌঁছানোর লক্ষ্য রাখুন যাতে আপনার শরীর অনাহারে থাকা অবস্থায় আপনার নতুন ধরনের চলাফেরার সাথে মানিয়ে নিতে পারে রামাদানে সিয়াম রাখার সময় এই নতুন লেভেলের মুভমেন্ট বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকুন রামাদানে নেট চলাচল বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই আপনি এই বরকতময় মাসে অনেক কুড়েমি এবং অলসতার অভিশাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন পদক্ষেপ দুই আপনার ইনপুট অপটিমাইজ করুন অনেক মুসলিমই একমত যে রামাদানে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ অনেকে সাংস্কৃতিক খাবার চিনিযুক্ত মিষ্টান্ন এবং বেশি পরিমাণে খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে রীতিমতো হিমশিম খায় তাই রামাদানে আপনার খাদ্য তালিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল নীতিটি হল ভারসাম্য আপনি আপনার সব ধরনের পছন্দসই ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং এমনকি মাঝে মাঝে মিষ্টান্ন উপভোগ করতে পারেন তবে ভুলে যাবেন না যে সাহেদি এবং ইফতার হচ্ছে দীর্ঘ সময় সিয়াম পালনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আপনার দেহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেওয়ার এবং পুনরায় শক্তি উৎপাদন করার সুযোগ তাই আপনার ঘরবাড়ি ও অফিসের কাজ চলাফেরা রাতের ইবাদত এবং পরবর্তী দিনে সিয়াম পালনের সময় ইবাদত করতে পারার সম্ভাবনামূলক মূলত সেহারি ও ইফতারের আপনার নির্বাচনী খাবার থেকে প্রাপ্ত শক্তির উপর নির্ভর করে প্রথমে আপনি আপনার দেহের ইনপুট হিসেবে যেই খাবারটি গ্রহণ করেছেন তা বিবেচনা করুন খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে ভিন্নতা তথা প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট শাকসবজি ফলমূল দুগ্ধ শর্করা জাতীয় চর্বি আপনার খাবারের ভারসাম্য নিশ্চিত করার একটি সহজ উপায় অনেক মুসলিমই তাদের প্লেটগুলি কেবল সাধারণ কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন দিয়ে পূর্ণ করার দিকে ঝুঁকে থাকেন তবে আপনি আপনার খাবারগুলোতে শাকসবজি মটরশুটি এবং শস্যদানা যত বেশি যোগ করতে পারেন তত বেশি আপনার খাদ্য আপনার শক্তির চাহিদা ও খুলার অনুভূতি নির্বাহিত করতে সহায়ক হবে তাই প্রতিটি সেহারি এবং ইফতারের খাবারে এরকম তিন চারটি খাবার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন যা আপনার শরীরে প্রতিটি খাদ্য উপাদান সরবরাহ করতে সচেষ্ট হয় সাহারিতে উচ্চমাত্রায় ফাইবার এবং প্রোটিনযুক্ত খাবারগুলো আপনার সিয়াম পালনের পুরো দিন জুড়ে আপনাকে ভরপেট রাখবে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার যেমন শস্যদানা ওটস মিল মসুর ডাল শাকসবজি বাদাম ফলমূল তথা আপেল বেরি ইত্যাদি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার মাছ মুরগি ডিম মটরশুটি দই কুটির পনির ওটমিল ডাল ইত্যাদি ইফতারে ফাইবার এবং উচ্চতর প্রোটিনযুক্ত খাবারগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি হাইড্রেটিং খাবারগুলো আপনাকে ভরপেট রাখতে এবং খাদ্য উপাদানগুলো সুষম বন্টন করতে সহায়তা করবে হাইড্রেটিং খাবার বিভিন্ন ধরনের স্যুপ ফল যেমন তরমুজ শাকসবজি ইত্যাদি রামাদানে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মূল চাবিকাঠিটি হল আপনি যদি বিভিন্ন খাদ্য গ্রুপে কাঁচা উপাদান বেছে নেন এবং এই সুন্দর প্রাকৃতিক খাবারগুলোকে অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বির সাথে বা অতিরিক্ত তেল বা শর্করাযুক্ত উপাদানের সাথে মিশিয়ে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন তবে সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো স্বাস্থ্যকর হতে পারে তাই ভারসাম্যই হচ্ছে মূল নীতি যখন আপনি সিয়াম পালন করছেন না তখন অধিক পরিমাণে পানি গ্রহণের মাধ্যমে মাথা ব্যথাকে প্রতিহত করুন যদিও অনেক মুসলিমই তাদের খাবার নির্বাচনের সম্পর্কে ভেবে অনেক সময় ব্যয় করেন তবে হাইড্রেশন তথা পানি গ্রহণ আপনার সামগ্রিক কর্মদক্ষতা এবং শক্তির চাহিদার ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি ডিহাইড্রেশন মাথা ব্যথা জ্বালা পোড়ার পাশাপাশি আপনার ফোকাস এবং স্বল্প এবং স্বচ্ছতা হ্রাস করতে পারে সেহারি এবং ইফতারের সময় অনেক বেশি পরিমাণের পানি গ্রহণ করুন এবং তারাবিহ ও রাতের সালাতের সময় আপনার সাথে প্রয়োজনে একটি পানির বোতল রাখুন মনে রাখবেন পানি গ্রহণ করা খাবার গ্রহণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তিন রিচার্জ পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমের মাধ্যমে ক্লান্তি এড়িয়ে চলুন রামাদানের রাতগুলো অনেক ছোট হয় তাই রাতের সালাদ ও ইবাদতের ব্যস্ততার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো মুশকিল হয়ে যায় তবে রামাদানের সময় মুসলমানদের আচরণ নিয়ে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ষাট পার্সেন্ট সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি যারা রাত এগারোটার পরে জেগে থাকে তারা তাদের জাগ্রত থাকার কারণ হিসেবে পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো এবং টিভি দেখাকে দায়ী করেছেন 
যেহেতু রামাদানের রাতগুলো ইবাদত ও বারাকাহ লাভের যেমন একটি মূল্যবান সুযোগ তেমনই আমাদের দেহের বিশ্রাম মেরামত ও রিচার্জের জন্য একটি প্রয়োজনীয় সময় তাই রাতের বেলা প্রথমে আপনার ইবাদতকে এবং তারপর আপনার ঘুমকে এবং ঘুমের মাধ্যমে বিষণ্নতা কাটানোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ তারা বিহের পরে মসজিদে ঘোরাফেরা পরিহার করে ওই মুহূর্তগুলোকে ইবাদত বা বিশ্রামের জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করা দরকার নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আপনার দেহের চাহিদা অবহেলা না করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন আনাস ইবনু মালিক রাজিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন তিনজনের একটি দল রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিবিগণের ঘরে আসলেন যখন তাদেরকে এই সম্পর্কে অবহিত করা হলো তখন তারা এই ইবাদতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল আমরা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সমকক্ষ হতে পারি না কারণ তার আগে উপরের সকল গুণাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে এমন সময় তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল আমি সারা জীবন রাতে সালাদ আদায় করতে থাকব অপরজন বলল আমি সারা বছর সিয়াম পালন করব এবং কখনো বিরতি দেব না অপরজন বলল আমি নারী বিবর্চিত থাকব কখনো বিয়ে করব না এরপর রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাদের নিকট এলেন এবং বললেন তোমরাই কি ওই সকল ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ আল্লাহর কসম আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়েও বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়েও তার প্রতি আমি বেশি আনুগত্যশীল অথচ আমি রোজা পালন করি আবার রোজা থেকে বিরত থাকি সালাদ আদায় করি এবং ঘুমায়ও ও বিয়ে সাদিও করি সুতরাং যারা আমার সন্ন্যাতের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ করবে তারা আমার দলভুক্ত নয় সাহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার তেষট্টি ইবাদতের মাঝের সময়টাতে অধিক পরিমাণে ঘুমানোর চেষ্টা করুন দিনে অল্প সময় হালকা ঘুমের মাধ্যমে আপনি আপনার ঘুমের ঘাটতি অনেকটা পূরণ করে নিতে পারেন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ছোট ছোট ন্যাপের মাধ্যমে আপনি আপনার ঘুমের ঘাটতি পোষিয়ে নিতে পারবেন অর্থাৎ সাপ্তাহিক ছুটিতে আপনি বেশি ঘুমিয়ে বা দিনের কিছু সময় ভাত ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের ঋণ দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত মাত্রায় সুদ করা হলে ঘুম কম হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মাত্রা কমবে উদাহরণস্বরূপ সাপ্তাহিক ছুটিতে এক ঘন্টা অতিরিক্ত ঘুমানো বা বিশ মিনিটের পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে ঘুমের ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে রাতে কিছু সময় কম ঘুমালেও এই পাওয়ার ন্যাপগুলো বা সপ্তাহান্তে সামান্য অতিরিক্ত ঘুম সারা সপ্তাহের ঘুমের ঘাটতি পূরণ করে দিবে এবং শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে দিবে না রামাদানের দিনগুলো দীর্ঘ অনুভূত হলেও আমরা সকলেই জানি যে রামাদানের রাতগুলো খুব তাড়াতাড়ি চলে যায় একজন ক্রিয়াবিদ যেমন তাদের প্রধান ক্রিয়া মৌসুমের পর্যাপ্ত পারফরমেন্সের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন ঠিক তেমনই আমাদের পারফরমেন্স এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ারও এটি একটি সংক্ষিপ্ত সুযোগ রামাদানের এই সময়ে আপনার আউটপুট ইনপুট এবং রিচার্জের রুটিন সাজানোর পাশাপাশি আপনার কামনা বাসনাকেও এই বারাকাহময় মাসে কাজে এবং ইবাদতের পাশাপাশি পারফরমেন্সের জন্য গুটিয়ে ফেলা আপনার জন্য অনেক মূল্যবান রামাদানের খাদ্যাভ্যাস রামাদানে ইবাদত এবং নিজেকে কিভাবে আত্মিকভাবে আরও পরিশুদ্ধ করা যায় সেই চিন্তা না করে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই তিরিশ দিন ইফতার ও সাহারিতে কি রান্না করবেন বা কি খাবার তৈরি করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন রামাদানের এক বা দুই সপ্তাহ আগ থেকে কেনাকাটার ধুম পড়ে যায় কিছু মানুষ তো রামাদানের প্রথম কয়েকদিন চরম অমিত্যবের মতো খাবার বানান অথচ চিন্তা করেন না পরবর্তীতে তা তাদের উপর কি প্রভাব ফেলবে বিশেষত যখন তাদের দীর্ঘ তারাবিহের সালাতের জন্য দাঁড়ানোর প্রয়োজন হবে এই আলোচনায় রামাদানে একজন প্রোডাক্টিভ মুসলিমের খাদ্যাভ্যাস কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে পাশাপাশি একটি বিশেষ ডায়েট প্ল্যান বানানোর রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে যা মেনে চললে সিয়ামরত অবস্থায়ও আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন ইনশা আল্লাহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন আপনার এই রামাদান আর একটি ভোজন উৎসব হবে না বরঞ্চ এই রামাদানে আপনি পরিমিত ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য এবং ওজনকে সঠিক অবস্থানে আনতে পারবেন ইনশা আল্লাহ মানব দেহে রোজার প্রভাব যারা আগে কখনো রোজা রাখেনি তারা হয়তো ভাবেন এটি খুবই প্রান্তিক এবং কষ্টকর কিছু হবে কিন্তু রামাদানের প্রথম কয়েকদিন রোজা থাকার পরেই আপনার শরীর নতুন রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে থাকবে এবং উপকারী বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদনে রত থাকবে আসলে আমাদের শরীর রোজা রাখার প্রক্রিয়া শুরু করে শেষ খাবার খাওয়ার অর্থাৎ সাহারি খাওয়ার আট থেকে বারো ঘন্টা পর থেকে যখন সর্বশেষ ভোজনের সব পুষ্টিরস আমাদের পাকস্থলে শুষে নেয় তখন শক্তি উৎপন্ন করার জন্য আমাদের দেহ প্রথমে কার্বোহাইড্রেট এবং তারপর জমা থাকা চর্বি ব্যবহার করে যখন আপনি কিছুই না খেয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে দিবেন তখন আপনার দেহ জমে থাকা প্রোটিন ব্যবহার করা শুরু করবে এবং মাংসপেশি বা মাসালস ভাঙতে শুরু করবে তখন আপনি অনাহারের পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর অন্যদিকে রামাদানে রোজা রাখায় শারীরিক ক্ষতির তেমন সম্ভাবনা নেই কারণ রোজা রাখা শুরু হয় ভোরবেলা থেকে 
আর রোজা ভাঙা হয়ে যায় সূর্যাস্তের সময় উপরন্তু রোজা রাখার ফলে মানব দেহে জমে থাকা চর্বি স্তর থেকে শক্তি উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায় এই প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন কমায় কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে সিয়াম হল প্রাকৃতিক বিষনাশক রোজা রাখার আরেকটি উপকারিতা হল এটি ডিটক্সিফিকেশন তথা বিষনাশে সাহায্য করে সহজভাবে বললে আমাদের দেহে অনেক ক্ষতিকর উপাদান চর্বির সাথে জমে থাকে চর্বি থেকে যখন শক্তি উৎপন্ন হয় তখন এসব ক্ষতিকর উপাদানগুলো গলে যায় এবং আমাদের শরীরও দ্রুত আরোগ্য প্রক্রিয়া শুরু করে দেয় রোজা রাখার ফলে মানবদেহের আরেকটি উপকার সাধিত হয় তা হচ্ছে এটি অধিক পরিমাণে শক্তিকে হজম প্রক্রিয়া ব্যবহার না করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়াতে শক্তিশালী করতে ব্যয় করে আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন রামাদানে আমাদের শরীর অনেক বেশি ঝরঝর লাগে কারণ সিয়াম আপনার পরিপাকতন্ত্রকে বিশ্রাম দেয় এবং আপনার বিপাক্রিয়াকে শক্তি যোগায় ফলে তা আরও কার্যকরভাবে শর্করা খরচ করতে পারে যদি আপনার পরিপাক্রিয়া দুর্বল হয় এটি আপনার খাদ্য বিপাক্রিয়ার সমর্থে প্রভাব ফেলে এবং চর্বি খরচ করে সিয়াম আপনার পরিপাক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্বাস্থ্যকর অন্তক্রিয়ার প্রবর্তন করে এভাবে আপনার বিপাক্রিয়া থেকে উন্নত করে কিছু গবেষকের মতে শুধুমাত্র একদিন কিছু না খেলে আমাদের শরীর বিষাক্ত পদার্থ পরিষ্কার করে ফেলে এর ফলে শরীরের লিভার কিডনি সহ অন্যান্য অঙ্গের কার্যক্ষমতা বাড়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ নাথান হেউইট তার একটি প্রবন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন যদিও সিয়ামের অনেক বেশি উপকারিতা রয়েছে যা বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত তবুও এটা ওজন কমানোর চূড়ান্ত সমাধান হতে পারে না কারণ আমাদের শরীরে ওয়েটার বডি রয়েছে যা কমলে শরীরের ওজন তো আপত কমে কিন্তু এটি ওজন কমানোর চূড়ান্ত সমাধান নয় সিয়াম আপনার ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় একটি দ্রুত লম্বা পদক্ষেপ কিন্তু এটি চূড়ান্ত সমাধান নয় সিয়াম যেভাবে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বাড়ায় রামাদান শুধু আল্লাহ সুবাহানা হওয়া তালার কাছাকাছি হওয়ার আত্মিক অভিযাত্রার নামই নয় এটি আপনার শারীরিক সুস্থতার যাত্রা শুরুর মাইল ফলক সিয়ামের অসংখ্য শারীরিক উপকারিতা রয়েছে এটি আপনাকে আপনার খাবার দাবার পুনর্মূল্যায়ন করার ও খাদ্যাভ্যাসকে উন্নত করার একটি সুযোগ প্রদান করার মাধ্যমে আপনার ওজন কমাতে সাহায্য করে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে রসুল সাল্লাহ আলাম একটি হাদিস উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে নবজি সাল্লাহ আলাম বলেছেন মানুষ প্যাটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র ভর্তি করে না যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে প্যাট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য ওঠানো কোনো ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয় যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব ততটুকু খাদ্যই কোনো ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট এরপরেও যদি কোনো ব্যক্তির উপর তার নপস তথা প্রবৃত্তি জয়যুক্ত হয় তবে সে তার প্যাটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য রাখবে তিরমিজি হাদিস দু হাজার খাবারের ব্যাপারের অংশ ঠিক রাখার এই বিষয়টি আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রায় চোদ্দ শত বছরের আগের পরামর্শ দিয়ে গেছেন তখনও ওজন কমানোর এত উন্মাদনা শুরু হয়নি আমরা যদি সত্যি আমাদের রসুল সাল্লাহ সাল্লামের এই সোনালী উপদেশ মেনে চলি তাহলে আমরা নির্বোধের মতো খাবার দাবার করব না এবং আমাদের প্যাট পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা ভরতে থাকব না কারণ তা অবধারিতভাবেই ওজন বৃদ্ধি অলসতা এবং ক্লান্তি নিয়ে আসে যারা সারাক্ষণ পানাহারের উৎসবে মেতে থাকে অথবা তাদের এই অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের ব্যাধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সিয়াম পালন আপনার আত্মনিয়ন্ত্রণ বাড়াতে এবং আপনার খাদ্য শক্তিকে কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে কেননা তা আপনাকে শুধুমাত্র অনুমোদিত সময়ে খেতে বাধ্য করে সেজন্যে আপনার শরীর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই নব পরিবর্তনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায় প্রাকৃতিকভাবে সিয়াম পালন আপনাকে এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে পেতে ও মেনে চলতে সাহায্য করে যেটা পরবর্তীতে যেটা পরবর্তীতে অসুস্থদের জন্য স্বাস্থ্যকর ইনশা আল্লাহ ইন্টারমিডিয়েট ফ্যাস্টিং ওজন কমায় কিছু নির্ধারিত সময় না খেয়ে থাকাকে ইন্টারমিডিয়েট ফ্যাস্টিং বলে বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে ইন্টারমিডিয়েট ফ্যাস্টিং শরীরের চর্বি সমৃদ্ধ কোষগুলোকে কার্যকরভাবে নষ্ট করে ফেলে যা শুধু নিয়মিত নির্ধারিত খাদ্য তালিকা অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভবপর হয় না সুতরাং সিয়াম বা না খেয়ে থাকাটা ওজন কমানোর একটা নিরাপদ উপায় হতে পারে একদিন সিয়াম পালনের পর আপনার জন্য অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়াম করাটা অধিক কার্যকরী বিশেষত হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি সিয়ামবিহীন দিনের তুলনায় সিয়ামরত দিনে বেশি চর্বি সমৃদ্ধ কোষকে খরচ করেছেন কেননা ইন্টারমিডিয়েট ফ্যাস্টিংয়ে আপনার শরীর শর্করার পরিবর্তে চর্বিকে শক্তির প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করে বর্তমানে এমনকি অনেক ক্রিয়াবিদেরও না খেয়ে থাকাটাকে প্রতিযোগিতার জন্য শরীরের চর্বি কমানোর উপায় হিসেবে খুঁজে পেয়েছেন সিয়াম অনাহারে থাকা নয় কিছু মানুষ এই গভীর অনুভূতি লালন করে যে সিয়াম শরীরকে ক্ষুধার কষ্ট দেয়া এবং আপনি তাই ক্ষুধার কাতর হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মতো অবস্থায় চলে যান 
এটি সত্য নয় সিয়াম দিনের পর দিন অনাহারে থাকা নয় এটি সহজভাবে কিছু সময়ের জন্য পানাহার না করা অনবরত মৌলিক পুষ্টিবিদিত দিনের পর দিন নয় মার্টিন ব্যারখাল হলেন একজন পুষ্টিবিদ এবং প্রশিক্ষক তিনি তার প্রবন্ধে উপবাস নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বলেন না খেয়ে থাকা মানে না খেয়ে থাকা এটা কোনো একটা খাবার বাদ দিয়ে খাওয়া অথবা চব্বিশ ঘন্টার জন্যে না খেয়ে থাকাকে বোঝায় না অথবা তিন দিনের জন্যে না খেয়েও থাকা নয় তাই এ বিশ্বাস করা যে কোনো এক বেলার খাবার বাদ দিয়ে দিলে অথবা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উপবাস করলে তা ক্ষুদায় মৃত্যু মুখে পতিত হবার অবস্থায় নিয়ে যাবে এটি পুরোপুরি হাস্যকর ও অযৌক্তিক পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাসে থিতু হওয়ার কর্মযোগ্য রামাদানের পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য অনেক মুসলিমই রামাদানের আগের মাস অথবা সাবান মাসে বিক্ষিপ্তভাবে নফল রোজা রাখেন নাবিজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাবান মাসে অনেক বেশি রোজা রাখতেন শাহী বুখারি হাদিস উনিশশো এটি রামাদানের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করে একইভাবে দিনে রাতে কিছু নির্দিষ্ট সময় ঘুমানোর অভ্যাস থাকলে ফজরের ঘুম থেকে ওঠার এবং রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর নিয়মিত অভ্যাস থাকলে আপনার জন্য রামাদানের রুটিনে অভ্যস্ত হওয়া অনেক সহজ হবে আপনি যদি আগে বেশি চা কফি পান করতে পছন্দ করেন তাহলে রামাদানের আগেই ধীরে ধীরে পান করার সংখ্যা কমিয়ে ফেলুন রামাদানের অন্তত কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে এসবের পরিবর্তনে লেমোনাইটেড হার্বাল চা এবং পানি খাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করুন অসময়ে নাস্তা ও ফাস্টফুড খাবার বাজে অভ্যাসও পরিত্যাগ করে ফেলুন এসব খাবার আসক্তির মতো অভ্যাস আগে থেকে না বদলালে রামাদানের অসময়ে এসব খাদ্য খেতে ইচ্ছে করবে ইবাদতকে আগ্রহাধিকার দিন রান্না কে নয় বহু লোক রামাদানকে সর্বোত্তম খাবার তৈরির মাস হিসেবে দেখে তারা ভাবে যেহেতু সারাদিন না খেয়ে থাকা হলো তাই সন্ধ্যায় ব্যতিক্রমী কোনো খাবার খেয়ে পুরস্কৃত হওয়া উচিত অথচ রামাদান তো একটি বার্ষিক সুযোগ আমাদের গুণাসমূহকে মুছে ফেলার জন্য আমাদের জীবনধারাকে পরিবর্তন করার জন্য এবং আল্লাহ সুবাহ তালার আরও কাছে আসার জন্য যাতে করে রামাদান চলে যাওয়ার পরেও আমরা সঠিক পথে থাকতে পারি এবং রামাদানে যেসব ভালো কাজ ও অভ্যাস গড়ে তুলেছিলাম তা চালিয়ে যেতে পারি রামাদান বা অন্য যে কোনো মাসই হোক না কেন খাবারের ব্যাপারে আমাদের মনোযোগ অভিন্ন হওয়া উচিত আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য সিয়াম পালন করি তাই অতিরিক্ত সময় রান্নাঘরে ব্যয় করে নিজের নফসকে পুরস্কৃত করার কোনো মানে হয় না যখন আমাদের প্রকৃত পুরস্কার আল্লাহ সুবাহ তালা ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছেন এই জন্যে আমাদের প্রাথমিকভাবে আত্মিক পরিশুদ্ধি প্রয়োজন আমাদের খাবার দাবার বছরে আর সব দিনের মতো যেন রামাদানেও একই রকম সাধারণ থাকে রামাদানে হাইড্রেটেড খাবার খাওয়ার গুরুত্ব রামাদানে ডিহাইড্রেশন বা পানি শূন্যতা রোধে এমন খাদ্য খাওয়া উচিত যা পানি ধরে রাখতে পারে আপনি যদি খুব বেশি পান করতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন তবে আপনার জন্য হরেক রকমের মজাদার খাদ্য খেয়ে ডিহাইড্রেশন রোধ করার সুযোগ আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে দই পছন্দ করি এটি দীর্ঘ সময় তৃষ্ণা দূরীভূত করে এক কাপ ধইতে শতকরা পঁচাশি ভাগ পানি থাকে এছাড়া থাকে পাকস্থলীর জন্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও অনেক ক্যালসিয়াম এছাড়া ফলের জুস লেটুস শশা টমেটো নারিকেলের পানি ও তরমুজু খুব ভালো খাবার যা শরীরের পানি ধরে রাখতে সহায়তা করে সঠিক খাবার খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা যদিও আমি ইফতারে খাবার খাওয়া নিয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিচ্ছি না কিন্তু আমি জানি সঠিক খাবার খাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিংবা স্কুলের জন্য রামাদানে আমাদের বেশিরভাগই বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি থাকে আমাদের মধ্যে যারা সারা রাত জাগতে পারে না তাদের যথাসময় ঘুমের সাথে যথেষ্ট খাবারও প্রয়োজন হয় যাতে করে আমরা সিয়াম পালন করতে পারি এবং পরবর্তী দিনটিতে টিকে থাকতে পারি খাবারের রুটিন ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা এই ব্যাপারটা ভুলেই যাই যে আমাদের ওজন বাড়তে পারে আমাদের না আছে পরিশ্রম করার সময় আর না আমরা অর্গানিক খাদ্যের যথাসম্ভব প্রাকৃতিক খাবার কোনো রকম রাসায়নিক বা অন্যান্য পরিবর্তন যাতে থাকে না সেই দিকে মনোযোগ দিই সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে অনেকে ভাবেন যে ইফতার ও সাহারিতে তৈলাক্ত খাবার দিয়ে নিজের চাহিদা মেটাতে পারলেই পুরো দিনের শক্তি পাওয়া যাবে তৈলাক্ত খাবার আমাদের বেশি শক্তি যোগায় এই পুরো ধারণাটাই ভ্রান্ত সত্যি বলতে এই ভারী তৈলাক্ত খাবার আপনাকে দ্রুত ক্লান্ত করে দেয় যখন আপনি দীর্ঘ সালাতের জন্য দাঁড়ান অর্গানিক খাদ্যের তুলনায় তৈলাক্ত চর্বি জাতীয় খাবারের ভাঙনের হার অনেক বেশি সুতরাং সঠিক প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ার প্রতি জোর দিন সঠিক খাবার কোনগুলো রামাদানে পরিমিত ও নিয়ম মাফিক খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার কথা কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা যে রামাদানে অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের দরুন আমাদের অনেকের স্বাস্থ্যের উল্টো অবনতি ঘটে প্রতি বছর রামাদান মাসে অতি ভোজনের কারণে সৃষ্ট পাকস্থলীর সমস্যাজনিত রোগী ও ডিহাইড্রেশনের ফলে সৃষ্ট কিডনির সমস্যাজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে রামাদানে আপনার খাদ্য তালিকা সরল ও নিয়ন্ত্রিত রাখুন আসযুক্ত খাদ্য খনিজ খাদ্য 
কার্বোহাইড্রেটের যুক্ত খাদ্য চর্বিহীন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বেশি বেশি খাওয়ার চেষ্টা করুন সঠিক খাবারগুলো সবসময় মাটি থেকে উৎপন্ন সবুজ খাবার যা হলো প্রাকৃতিক প্রতিষেধক এবং অধিকাংশ অসুখ বিসুখের চিকিৎসা রামাদানের সময় চর্বিযুক্ত ভাজা পোড়া এবং জাঙ্ক ফুডের পরিবর্তে আপনার ফ্রিজ ও ভাড়া ঘরগুলো ফল ফলাদি দিয়ে পূর্ণ রাখা উচিত যেসব খাদ্য অনেক লম্বা সময় ধরে প্রস্তুত বা রান্না করতে হয় সেসব খাবারে অনেক চর্বি থাকে বা সেসব খাবার অনেক বেশি ভেজে খেতে হয় যেসব খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো কারণ এসব খাবারের কারণে বুক জ্বালা কোষ্ঠকাঠিন্য পানি শূন্যতা ও নিদ্রাহীনতার সমস্যা দেখা যেতে পারে সাহারিতে কি খাবেন হাদিসে এসেছে নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার ফেরস্তারা যারা সাহারির খাবার খায় তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন আল জামিউস সাগির চার হাজার সাহারির ব্যাপারে মুসলিম সমাজের মধ্যে দুটি প্রান্তিক অবস্থা বিরাজ করছে একদল তো মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে ভারী ভারী সব খাদ্য ও অনেক পদের তরকারি সাজাতে শুরু করে এবং সাহারিতে রীতিমতো গলা পর্যন্ত খাবার খায় আরেক দল আছে যারা আলসেমি করে সেহারিতে তেমন কিছুই খায় না উভয় অবস্থায় প্রান্তিক কারণ এই উভয় অভ্যাসের কারণেই শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যারা অতি ভোজন করে তাদের হজমে সমস্যা হয় আর যারা একেবারেই কিছু খান না তারা দিনভর মাথা ব্যথা বিরক্তি বোধ দুর্বলতা অনিদ্রা ও মনোযোগহীনতাই ভোগেন আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে রামাদানে সাহারি খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদত সাহারির খাবার হওয়া উচিত স্বাস্থ্যকর ও মাঝারি পরিমাণের সাহারিতে আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া পাকস্থলের জন্য উপকারী আঁশ জাতীয় খাবার আসতে ধীরে হজম হয় যার ফলে কোলেস্টেরলের লেভেল এবং রক্তের সুগারের লেভেল অনেকাংশে কমে আসে এতে করে রোজা রেখেও আপনি দিনভর শক্তি পাবেন আঁশ জাতীয় খাবারের মধ্যে আপনি ওটস শাক সবজি ফল বা সিরিয়াল জাতীয় খেতে পারেন সাহারিতে কিছু প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়া উপযোগী ডিম চর্বিহীন মাংস দই বাদাম জাতীয় খাদ্য আপনাকে দিনভর শক্তি যোগাবে এছাড়াও ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন জাতীয় খাবার যেমন দুধ দই মধু ইত্যাদি খাবেন দই দিয়ে আপনি বিভিন্ন রকম পানীয় যেমন লাচ্ছি বানাতে পারেন অথবা দুধ কলা বা স্ট্রবেরি দিয়ে মিল্ক শেকও বানাতে পারেন খেতে যেমন মজাদার আপনার শরীরও হাইড্রেটেড থাকবে সারাদিন সাহারিতে খেজুর খাওয়া সুন্নত নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম খেজুর ও শশা একসাথে খেতেন আবদুল্লাহ ইবনু জাফর আদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম শশা খেজুরের সাথে একত্রে খেতেন সাহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার চারশো চল্লিশ সাহারিতে ময়দাযুক্ত খাবার যেমন কেক প্যাস্ট্রি ইত্যাদি খাবার এড়িয়ে চলুন লবণযুক্ত খাবার যেমন আচার সল্টেড বাদাম সয়া সস ইত্যাদি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন খাবারে লবণের পরিমাণ বেশি হলে আপনি দিনভর তৃষ্ণার্থ অনুভব করবেন সাহারিতে চা কফি এসব ক্যাফিনযুক্ত খাবার মোটেই খাবেন না কারণ এসব খাবার সেহারিতে খেলে সারাদিন অস্বস্তি লাগে ও পানি শূন্যতার অনুভূতি কাজ করে ইফতারে কি খাবেন হাদিসে এসেছে তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রোজা রাখবে সে ইফতারে খেজুর দ্বারা রোজা ভাঙে তা যদি না পায় তাহলে পানি দ্বারা ইফতার শুরু করবে কারণ পানি বিশুদ্ধতা দানকারী আবু দাউদ হাদিস দু আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের সুন্নত ছিল অল্প খাবার দিয়ে ইফতার করা আজকাল ডাক্তারেরাও হালকা খাবারের দ্বারা ইফতার করার পরামর্শ দেন ইফতার করার পর অন্তত দশ মিনিট বিরতি নিয়ে ভারী খাবার গ্রহণ করা উচিত দীর্ঘ সময় পর একসাথে বেশি খাদ্য গ্রহণ করলে পাকস্থলীর উপর চাপ বাড়তে পারে অ্যাসিডিটি বাড়তে পারে বমি বমি অনুভব হতে পারে এভাবে গোগ্রাসে গেলে ইফতারের পর মাগরিবের নামাজ পড়াও কষ্টকর হয়ে যায় ইফতারে খেজুর কিছু হালকা নাস্তা স্বাস্থ্যকর কোনো পানীয় গ্রহণ করা উত্তম হবে এগুলো আপনার শরীরে সুগার খনিজ এবং পানির মাত্রা পুনরুদ্ধার করবে হালকা ইফতার সেরে মাগরিবের নামাজ পড়ে নেবেন ততক্ষণে আপনার শরীর ইফতারের খাবারগুলো হজম করে নেবে মাগরিবের নামাজের পর আপনি চাইলে ভারী খাবার গ্রহণ করতে পারেন আমি অবশ্য তারাবির পর রাতের খাবার খাওয়া পছন্দ করি তারাবিহের আগে রাতের খাবার খেলে তারাবিহের নামাজে আমার ঘুম ঘুম ও অবচ্ছন্ন অনুভব হয় রাতের খাবারে কি খাবেন রামাদানে খাবার হওয়া উচিত মাঝারি মানে নিয়ন্ত্রিত খাবার ভালো হয় যদি এক পদের তরকারি দিয়েই রাতের খাবার সেরে নিন এটি পাকস্থলীর জন্য উপকারী তাছাড়া রাতের খাবারে অতি মাত্রায় না খাওয়ার কারণে সাহারি সময়ও খাওয়ার জন্য ক্ষুধা লাগবে কোরআনে বর্ণিত স্বাস্থ্যসম্মত খাবারগুলো এ সময় খেতে হয় যেমন ডালিম ডুমুর শশা জলপাই খেজুর আঙুর ইত্যাদি এছাড়া মধু দুধ মাংস ইত্যাদিও খেতে পারেন রামাদানে খাবারের ব্যাপারে আরও কিছু পরামর্শ ক যারা পরোটা খেতে পছন্দ করে তারা তেল ছাড়া রুটি খাবেন খ বেশি না ভেজে হালকা ভাজা খাবার খাবেন গ গ্রীষ্মকালে মাছ মাংস কমিয়ে খাবেন কারণ এগুলো খেলে ঘন ঘন তৃষ্ণা লাগে ঘ মিষ্টান্ন হিসেবে দুধ ও দই খাবেন উ তরকারিতে লবণ ও তেলের পরিমাণ কমে মশলা আদা রসুন কিংবা লেবু দিয়ে স্বাদ বৃদ্ধি করবেন 
আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির সতেরোতম পর্ব আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন পরবর্তী ভিডিওয়ের নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবারাকাত Ya Rabbi